দেখবেন এমবিএ এমন একটা কোর্স যেটি কমার্সের স্টুডেন্টরা তো করছেই পাশাপাশি বিজনেস শেখা এবং বিজনেস করার জন্য সায়েন্স এবং আর্টসের স্টুডেন্টরাও এই কোর্সটি করছে যাই হোক এটি তো গেল বর্তমানে এমবিএ নিয়ে আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক এই সেম কারণে দ্য পার্সোনাল এমবিএ এই বইটির রাইটার যশ খফম্যানেরও এই কোর্সটি করার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার ফ্যামিলির কন্ডিশন অনেক খারাপ ছিল তার ফ্যামিলির এত পরিমাণ টাকা ছিল না যে তাকে এমবিএ করাবে কিন্তু তার প্রচন্ড ইচ্ছার বলে সে যেটি করেছিল সেই সময়ে সে এই এমবিএ নিয়ে বেশ অনেকগুলো বই একসাথে পড়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণ এই বিষয়টি নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে করতে অনেক রিসার্চ করতে করতে তিনি এত পরিমাণ নলেজ গেন করেছিলেন যেই নলেজগুলো দিয়ে তিনি ওয়ার্ল্ডের অনেক বিখ্যাত কোম্পানিতে অনেক বড় বড় পোস্টে চাকরি করেছেন ইভেন পিএনজি এর মতো অনেক বড় কোম্পানির সিনিয়র পোস্টে উনি চাকরি করেছিলেন যাই হোক পরবর্তীতে তিনি চিন্তা করলেন তার এই নলেজগুলো একটি বইতে কিভাবে তিনি দিতে পারেন আর তার সেই নলেজগুলোকে একসাথে করে তিনি লিখেছেন এই দ্য পার্সোনাল এমবিএ বইটি যেটি প্রতিটি বিজনেসম্যানের একবার হলেও পড়া উচিত যদি আপনি একজন অন্টারপ্রেনর হন ডিজাইনার হন একজন চাকরিজীবী হন মানে আপনি যেই সেক্টরে যাই করছেন না কেন আপনার সেই ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি অনেক বেশি গুরুত্ব রাখতে পারে যাই হোক এই ভিডিওতে আমি পাঁচটি পয়েন্টের মাধ্যমে এই বইটিতে পুরো বিজনেস নিয়ে এমবিএ একটা শর্ট কোর্স শেয়ার করার চেষ্টা করছি তো চলুন শুরু করা যাক যে কোনো বিজনেসের সাকসেসের ক্ষেত্রে পাঁচটি ফান্ডামেন্টাল কাজ করে যদি এগুলোর মধ্যে একটা সিঙ্গেলও মিসিং থাকে তাহলে কোনোভাবেই সেই বিজনেস সার্ভাইভ করতে পারবে না সবার প্রথমটি হল ভ্যালু ক্রিয়েশন সেকেন্ড মার্কেটিং থার্ড সেলস ফোর্থ ভ্যালিউ ডেলিভারি ফিফথ ফাইন্যান্স দেখুন কোনো ভ্যালিউ ক্রিয়েট না করে আপনি কোনোভাবেই কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটে এন্টার করতে পারবেন না মার্কেটিং ছাড়া আপনি আপনার প্রোডাক্টকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারবেন না সেলস না করতে পারলে আপনি রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবেন না যদি আপনি প্রোডাক্টে ভ্যালিউ ডেলিভারি না করতে পারেন তাহলে আপনার কাস্টমার রিপিটেড কাস্টমারে পরিণত হবে না আর নাম্বার ফাইভ ফাইন্যান্স ছাড়া আপনি লং টার্মে বিজনেসটি সার্ভাইভই করতে পারবেন না তো চলুন সবার প্রথম ভ্যালিউ ক্রিয়েশন এই বিষয়টি ডিটেলসে জানা যায় অথর এই বিষয়টিতে বলেন আপনার যেই স্কিলটি রয়েছে সেই স্কিলটি অবশ্যই সমাজের কাছে ভ্যালুয়েবল হতে হবে তাহলে সেই স্কিলকে সেল করে আপনি মানি জেনারেট করতে পারবেন ধরুন আপনার একটি স্কিল রয়েছে আপনি কোনো প্রকার বাসাবাড়ি ছাড়া সরাসরি মাঠে তিরিশ দিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করতে পারেন আপনার কোনো বিছানা ঘর বাড়ি কোনো কিছুর প্রয়োজনই পড়ে না এখন এই বিষয়টি কিন্তু অনেক টাফ আর এটিও একটা স্কিল কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তিরিশটা দিন একটা ইয়ার্ডে কোনোভাবে বসবাস করা সম্ভব নয় কিন্তু আপনি পারছেন সো এটি আপনার জন্য একটা স্কিল কিন্তু এই স্কিল কিন্তু সমাজের জন্য কোনো কাজে আসবে না আপনি তিরিশ দিন সেই ফিল্ডে থাকেন বা তিন বছরই থাকেন এতে করে কারো কোনো প্রকার ভ্যালু অ্যাড হবে না এর জন্যই অথর বলেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নলেজ এবং স্কিলকে কোনো প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জিনিসটি ইউজলেস তাই যে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বানানোর আগে আপনার এই জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে মানুষের আসলে চাহিদা কি মানুষ আসলে কি চায় কি সেই পার্চেজিং ভ্যালিউ যেটির কারণে মানুষ প্রোডাক্ট কিনে যাই হোক এই বিষয়টিতে অথর বলেন আমাদের পাঁচটি রিজন যে আমরা সাধারণ মানুষ যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে আগ্রহী হই সবার প্রথমটি হল দ্য ড্রাইভ টু অ্যাকোয়ার যেই ধরনের লোকদের গাড়ি আছে বাড়ি আছে টাকা পয়সা আছে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে অনেক পরিমাণ পাওয়ার আছে সোশ্যাল ইসে পরিচিত এই ধরনের লোক সেই ধরনের প্রোডাক্টটি কিনে যেই প্রোডাক্টগুলো তাকে ওয়েলদি ফেমাস এবং পাওয়ারফুল ফিল করায় এরপর নাম্বার টু দ্য ড্রাইভ টু বন্ড এই ধরনের লোকেরা এটি চায় অন্য মানুষ তাকে ভ্যালিউ করুক তাকে লাইক করুক তার সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করুক এই ধরনের লোক সেই কোম্পানির সার্ভিসই নিয়ে থাকে যেই কোম্পানিগুলো তাকে অ্যাট্রাকটিভ এবং ওয়েল লুক বানিয়ে দেয় যেমন বিউটি সেলুন ডেটিং সার্ভিস এমন কিছু এরপর নাম্বার থ্রি দ্য ড্রাইভ টু লার্ন কিছু মানুষ আবার রয়েছে যাদের শিখার প্রতি প্রচুর পরিমাণ আগ্রহ থাকে তাই এই ধরনের লোকের ক্ষেত্রে যেই কোম্পানিগুলো তাদেরকে নলেজেবল এবং কম্পিটেন্ট বানায় যেমন বুক পাবলিশার্স একাডেমিক প্রোগ্রামস ট্রেনিং ওয়ার্কশপ এই সকল কোম্পানিগুলোই আমাদের ড্রাইভ টু লার্ন এই ডিজায়ারটি কমপ্লিট করে এরপর নাম্বার ফোর ড্রাইভ টু ডিফেন্ড এটির মানে আপনি আপনার প্রপার্টি এবং আপনার ফ্যামিলিকে প্রোটেক্ট করার জন্য সার্ভিস চান এই ধরনের বিজনেস যেগুলো হয় হোম অ্যালার্ম সিস্টেম হোম সিকিউরিটি সিস্টেম হোম অথবা হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং লিগাল সার্ভিসেস এই সকল কোম্পানি আমাদের সেফটি এবং প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে কাজ করে এরপর নাম্বার ফাইভ ড্রাইভ টু ফিল এই পয়েন্টে আমাদের সেন্সের ডিজায়ার চলে আসে এই ক্ষেত্রে যেটি হয় আমাদের ইমোশনাল ফিলিংস প্লেজার এক্সাইটমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট এই সকল বিষয়গুলোই এই পয়েন্টটিতে পড়ে আর তাই এই ধরনের কাস্টমারদের জন্য রেস্টুরেন্টস মুভিস গেমস বিভিন্ন ধরনের কনসার্ট এই জিনিসগুলো আয়োজন করে কোম্পানিরা আর এই সার্ভিসগুলোই আমাদের ড্রাইভ টু ফিলের সাথে সম্পূর্ণ কানেক্টে
পাঁচটির যে কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট ফিল করে অথবা একটা বা দুইটা বা তিনটা রিকোয়ারমেন্ট ফিল করে তাহলে আপনার প্রোডাক্ট বাজারে চলবেই চলবে এটিকে কোনোভাবে দমানো সম্ভব হবে না এরপর পয়েন্ট নাম্বার টু মার্কেটিং দেখুন মার্কেটিং প্রচন্ড বড় একটা স্কিল আর বিজনেসের ক্ষেত্রে এই স্কিলটি আপনাকে শিখতেই হবে বিজনেসের কথা বাদই দিন আপনি যদি জবও করেন তারপরও এই মার্কেটিং স্কিলটি আপনার মধ্যে থাকতেই হবে দেখুন প্রথম পয়েন্টে আমরা যেটি শিখেছিলাম প্রোডাক্টের ভ্যালু ক্রিয়েশন এখন যদি আপনার প্রোডাক্টে আসলেই ভ্যালু থাকে তাহলেও এই প্রোডাক্টটি কেউই কিনবে না যদি আপনি এটির প্রপার মার্কেটিং না করতে পারেন আর এজন্যই বিজনেসের ক্ষেত্রে মার্কেটিং এর অনেক বড় একটা রোল থাকে একটা জিনিস এখনই মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলুন আজকের এই মডার্ন যুগে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি জানেন সেটি হচ্ছে মানুষের অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করা মানে মানুষের হাতে কোনো প্রকার টাইমই নাই আপনার দিকে অ্যাটেনশন দিবে সো এই অ্যাটেনশনকে আপনি যদি কোনোভাবে একটু কাজে লাগিয়ে আপনার প্রোডাক্টটা তাদেরকে দেখাতে পারেন তাহলেই একমাত্র তারা কিনবে দেখুন আজকালকার যুগে মানুষ প্রচন্ড পরিমাণ বিজি মানুষ কিন্তু নিজের চাকরি বাকরি বা বিজনেস করছে এরপর বিনোদনের জন্য কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন নয়তোবা মুভি দেখছেন নয়তোবা ফ্যামিলিতে টাইম দিচ্ছে পাশাপাশি অনেকে তো মিউজিক শুনে মোটিভেশনাল ভিডিও দেখে আরো অনেক কিছু করে এরপর অনেকে আবার পড়াশোনার পাশাপাশি গেমস খেলে বিভিন্ন জায়গায় যায় এত বিজনেসের পর একটা মানুষের কাছ থেকে একটা বা দুইটা বা দশটা সেকেন্ড নিয়ে আপনার প্রোডাক্টটা সেখানে দেখানো এটি কিন্তু খুবই টাফ তো এখন মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে রুল নাম্বার ওয়ান আপনার পোটেন্সিয়াল কাস্টমার যারা তাদের টাইম খুবই লিমিটেড আর আমাদের সেই অ্যাটেনশনটাই লাগবে এখন কথা হলো যারা স্কিলড মার্কেটার তারা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সকলের অ্যাটেনশন চায় না তারা সরাসরি তাদের যারা পোটেন্সিয়াল কাস্টমার শুধুমাত্র তাদেরই অ্যাটেনশন চায় তারা ঠিক প্রবাবলি তাদের প্রোডাক্টটি কিনতে পারে এমন মানুষকেই খুঁজে বেড়ায় এবং তারা ঠিক তাদের প্রোডাক্টগুলো কিনে যেমন কম সিসিয়ালা বাইক দেখবেন ঠিক মিডেল এজ মানুষেরাই কিনে টিন এজ বা আন্ডার থার্টি সেলেরা এই বাইকটি কিনতে চায় না সো এই বাইকটির জন্য পোটেন্সিয়াল কাস্টমার হচ্ছে মিডেল এজ মানুষ এবং মিডেল এজ মানুষেরা না ইমোশনালি কোনো কিছু কিনে না তারা কিনে লজিক্যালি তাই এই ধরনের বাইকের ক্ষেত্রে দেখবেন লজিক্যাল অ্যাড দেওয়া হয় যেমন সবার আগে দেখানো হবে এই বাইকের ইঞ্জিনের লঞ্জিভিটি কত এই বাইক কত লিটার তেলে কত কিলোমিটার চলবে কারণ ওই ধরনের মানুষেরা এটি সবার আগে দেখতে চায় আর আন্ডার থার্টি সেলে মেয়েদের কাছে সেই ধরনের বাইকগুলো বিক্রি করা হয় যেগুলো দেখতে অনেক সুন্দর এবং সেগুলোর সিসিও অনেক বেশি হয় দেখবেন তাদের ক্ষেত্রে যখন মার্কেটাররা অ্যাড দেয় সবার আগে এই জিনিসগুলোই তাদের চোখের সামনে দেখায় এবং তারাও কিন্তু লজিক্যাল বাইং এ না যে ইমোশনাল বাইং এর সাথে থাকে সো মার্কেটাররা খুব ভালো করেই জানে একটি বাইক যদি অনেক সুন্দর হয় তাহলেই তাকে ইমোশনালি ট্রিগার করা যাবে একটি বাইক যদি অনেক বেশি সিসি করে দেয় ইঞ্জিন অনেক পাওয়ারফুল করে দেয় তাহলে তাদের ইমোশনাল বাইং এ হিট করা যাবে দেখবেন আমাদের দেশগুলোতে এত বেশি সিসি বাইক রয়েছে যেগুলো আমাদের সিটির মধ্যে কোনোভাবে চলতেই পারবে না তারপরও সেই ইয়াং সেলে পেলে সেই বাইকগুলোকে কিনবে তারা কিন্তু আসলে অনেক দ্রুত চালানোর জন্য কিন্তু এই বাইকটি কিনছে না তারা এই বাইকটি যখন কিনছে তখন তারা নিজেদেরকে পাওয়ারফুল ফিল করছে তারা নিজেদেরকে অনেক চিল ফিল করছে সো বুঝতেই পারছেন ইমোশনাল মার্কেটিংটা না মার্কেটাররা খুব ভালো করেই জানে যাই হোক এই বিষয়টিতে ডিটেলসে একটা এক্সাম্পল দিলাম এই কারণে মার্কেটিং বিষয়টা না খুবই গুরুত্বপূর্ণ মার্কেটিং যদি সঠিকভাবে না করা যায় তাহলে হয়তোবা আপনি প্রোডাক্ট বাজারে আনতে পারবেন কিন্তু সেই প্রোডাক্টকে অন্যান্য কোম্পানির প্রোডাক্টের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারবেন কিনা তা জানি না এই বিষয়টিতে আরেকটি মজার একটা এক্সাম্পল দিই অনেক মেয়েদের ক্ষেত্রে খেয়াল করলে দেখবেন তারা একশো টাকার লিপস্টিক কিনলেও পারে কিন্তু তাদেরকে দেখবেন এক হাজার বা দুই হাজার টাকার লিপস্টিক কিনছে এখন আপনার কি মনে হয় সেই এক হাজার বা দুই হাজার টাকার লিপস্টিক তাকে এক্সট্রা কোনো কালার এনে দিচ্ছে ঠোঁটের মধ্যে সেটি কিন্তু কখনোই নয় সেই রেড কালার এনে দিচ্ছে বা যেই কালারটা সেই কালার এনে দিচ্ছে তাহলে এখানে এক্সট্রা কি তৈরি হচ্ছে এখানে এক্সট্রা যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যেই মেয়েটি এক হাজার টাকা দিয়ে সেই লিপস্টিকটি কিনছে সে লিপস্টিকটি দেওয়ার পর নিজেকে না পাওয়ারফুল ফিল করছে সে নিজেকে অনেক রিচ ফিল করছে সে নিজেকে অনেক সুন্দরী ফিল করছে কিন্তু বিলিভ মি লজিক্যালি সে একশো টাকাতে যেরকম সুন্দর এক হাজার টাকায় সেই কাছাকাছি সুন্দর অনেকে তো পার্থক্যটা বুঝতেও পারবেন না কিন্তু তারপরও ইমোশনাল মার্কেটিং ঠিক এভাবেই কাজ করে যাই হোক এত ডিটেলসে বললাম এই কারণে মার্কেটিং মানুষের কোর ইমোশনাল ফিলিংস এর উপর বেস করেই তৈরি হয় এর পরের বিষয়টি হচ্ছে সেলস যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে সেলসকে ব্যাকবোন মানা হয় কারণ আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে যদি হাজারো মানুষ লাখো মানুষ জেনে যায় তারপরও সেই ব্যক্তিরা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে আপনার প্রোডাক্টটি না কিনছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রোডাক্টের কোনো কাজ হচ্ছে না অথর বলেন তিনি যখন নিউ ইয়র্কে জব করতেন তখন তার ওয়াইফ মার্ক ইনগ্রাম একটি ব্রাইডাল শপে সেলস এর জব করতেন
ইনগ্রাম কোন প্রকার ডিসকাউন্টও দিতেন না তারপরও কাস্টমাররা তার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে খুবই আগ্রহী থাকতেন এটির মেইন কারণ হলো মার্ক এবং তার টিম কাস্টমারদের এই জিনিসটি খুব ভালো করে বোঝাতে পারতেন তারা যদি অন্য কোনো জায়গা থেকে চিপ অপশনে এই প্রোডাক্টগুলো কিনে তাহলে সেগুলোতে তার কি কি প্রবলেম হতে পারে যেমন ব্যাড ফিটিং হতে পারে লো কোয়ালিটি হতে পারে নর্মাল ডিজাইন হতে পারে তাকে সেই জায়গায় সুন্দর নাও লাগতে পারে এই বিষয়গুলো খুব অ্যানালাইসিস করে তারা বলতে পারতেন এবং তাদেরকে অফার করতেন আপনি শুধুমাত্র কিছু মানে অল্প কিছু টাকা বাড়িয়ে যদি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো নেন তাহলে সেই সময়ে এই ধরনের কোনো হ্যাসেলে আপনাকে পড়তেই হবে না সো বুঝতেই পারছেন একটা মানুষ যখন বিয়ে করতে যাবে তখন সেই ব্যক্তি অবশ্যই কোনো প্রকার হ্যাসেল নিতে চাইবে না আর সেটি যদি অল্প কিছু টাকা সমাধান হয়ে যায় তাহলে তো হয়েই গেল সো এই বিষয়টি মার্ক মানে লেখকের ওয়াইফ খুব ভালো করে সেই সময় বুঝতে পারতেন যাই হোক এই যে একটা মানুষকে বুঝে সেই অনুযায়ী তাকে সলিউশন দিয়ে প্রোডাক্ট সেল করা এই বিষয়টিকে বলা হয় এডুকেশন বেসড সেলিং মানে যে সেল করছে সে প্রোডাক্টের সম্পর্কে সব কিছু জানে কাস্টমার কিভাবে সেই সময় সেই প্রোডাক্টটি নিয়ে চিন্তা করছে সেটিও সে বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সঠিক একটা সমাধান দিতে পারে সো বুঝতেই পারছেন সেলস তখনই হয় যখন আপনি একটা মানুষের ফিলিংস বুঝতে পারবেন একটা মানুষের নিড বুঝতে পারবেন এবং সেই বিষয়গুলো বোঝার পর তাকে একটা সঠিক সমাধান দিতে পারবেন তখনই আপনি সেল করতে পারবেন তার আগ পর্যন্ত পারবেন না এখানে আরেকটু যদি আপনাদেরকে বলি বিষয়টি যেটি দাঁড়ালো একটা আনইনফর্ম কাস্টমারকে একটা ইনফর্ম কাস্টমারে পরিণত করা এখানে মেনলি দুটি জিনিস হয় আপনি যখন কাস্টমারকে সলিউশনটা দেন তখন কাস্টমার কমফোর্টেবল এবং রিল্যাক্স হয়ে যায় সে ভাবতে থাকে বাস আমি আমার সমাধান পেয়ে গিয়েছি আর দ্বিতীয় কাস্টমার প্রোডাক্টটির মেকিং এবং তাকে পড়লে মানে লুকিং কেমন দেখা যাবে সেই বিষয়টি এজিউম করতে পারে মানে কাস্টমার ফিল গুড ফিলিংস নিয়ে বের হতে পারে এরপর নাম্বার ফোর ভ্যালু ডেলিভারি একবার যখন কাস্টমার কনভিন্স হয়ে যায় আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে এবং সে টাকা দিয়ে দেয় সেই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য আপনাকে তখন আপনার কাজ হচ্ছে তাকে যে করেই হোক সে যেই প্রোডাক্টটি মনে মনে কিনেছে সে আপনার প্রোডাক্টটি সম্পর্কে যেই রকম ধারণা আপনার কাছ থেকে নিয়েছে আপনার কাজ হবে ঠিক সেই সেম বা পারলে তার চেয়েও আরো ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ডেলিভারি করা আর এটির জন্য আপনার যেটি লাগবে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল মানে ডেলিভারি তো আপনি এক একা বা দু চারজন নিয়ে করতে পারবেন না আপনার একটা প্রপার প্ল্যানিং নিয়ে একটা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল লাগবে এখন এই বিষয়টিতে বিজনেসম্যানরা বিশাল এক প্রবলেমে পড়ে ম্যাক্সিমাম ছোট ছোট বিজনেসম্যান বা মিডল এজে থাকা বিজনেসম্যানদের ক্ষেত্রে যেটি হয় তাদের কিন্তু নিজস্ব কোনো ফ্যাক্টরি থাকে না তাদের অন্যের প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টের কোয়ালিটির উপর তাদের কোনো কন্ট্রোল থাকে না আর এখানেই হয় মহাবিপদ কারণ একটা বিজনেসম্যান আগের সকলগুলো কন্ডিশন কমপ্লিট করে যখন একটা প্রোডাক্ট সেল করে তখন সেই বিজনেসম্যান বা সেই কোম্পানি চায় কাস্টমার প্রোডাক্টটি নিয়ে খুব খুশি থাক এবং তাদের কাছ থেকে পরবর্তীতে আবার প্রোডাক্ট অর্ডার করুক কিন্তু যদি কোনোভাবে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি একটু হেরফের হয় তাহলে তো কোনোভাবেই কাস্টমার আর রিটার্ন হয় না এরপর আপনি সেই কাস্টমারকে যত ভালো প্রোডাক্টই দেন না কেন আপনার সম্পর্কে তার নেগেটিভ ধারণা থাকতেই থাকবে সো এই বিষয়টিতে একটু খেয়াল রাখবেন যেন প্রোডাক্টের কোয়ালিটিতে কোনো প্রকার হেরফের না হয় যথেষ্ট পরিমাণ ইনভেন্টরি যেন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনার থাকে কারণ যে কোনো সময় যে কোনো কাস্টমার যে কোনো প্রোডাক্ট চাইলে যেন আপনি দিতে পারেন এই পয়েন্টটিতে রাইটার আরও একটা বিষয় মেনশন করেছেন সেটি হচ্ছে এক্সপেকটেশন ইফেক্ট জাপোস একটা অনলাইন শু সেলিং কোম্পানি যারা অনলাইনে জুতা স্যান্ডেল শু বিক্রি করে এখন কাস্টমারদের ক্ষেত্রে অনলাইন থেকে জুতা স্যান্ডেল শু কেনার একটা বড় সমস্যা হলো তারা সবসময় কনফিউশনে থাকে তাদের পায়ে যে জুতাটি অর্ডার করছে সেটি ঠিক মতো লাগবে তো যাই হোক এই ধরনের কনফিউশন থেকে কাস্টমাররা কখনোই অনলাইন থেকে জুতা স্যান্ডেল কিনতো না এখন এই প্রবলেমটির সমাধান করার জন্য জাপোস যেটি করেছিল তারা কাস্টমারদেরকে বলেছিল আপনারা আমাদের এই সাইটটি থেকে জুতা অর্ডার করুন যদি জুতা আপনার পায়ে ঠিক সাইজ মতো না হয় তাহলে আপনাদের কোনো প্রকার জুতা নিতেই হবে না পাশাপাশি কোনো প্রকার ডেলিভারি চার্জও দিতে হবে না ব্যাস কাস্টমার তো এটি শুনে খুবই খুশি তাদের মনের মধ্যে যেটি বাইং ফিয়ার ছিল মানে মনের মধ্যে যে ভয়টি ছিল যেটা আমার লাগে কিনা সেই ভয়টি নিয়ে তাদেরকে সমাধান করে দেওয়া হলো সো বুঝতেই পারছেন এই ধরনের সমাধানও মানুষ দিয়ে যাচ্ছে এরপর সবার শেষ আর ফিফথ ফাইন্যান্স দেখবেন বেশিরভাগ বিজনেসম্যানের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স এই বিষয়টি না তাদের মাথায় থাকেই না ফাইন্যান্সের কথা শুনলে তাদের মাথায় বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশনের হাবিজাবি মাথায় চলে আসে আর সকল বিজনেসম্যানই না এই বিষয়টাতে প্রচন্ড বোরিং ফিল করে তারা এই বিষয়টিকে প্রচুর টাফ বলে মনে করে বাট চলুন এই বিষয়টি আমরা একটু সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করি সবার প্রথম বিষয় হলো বিজনেস প্রফিটেবল হওয়া জরুরি কারণ আপনার বিজনেসে যারা কাজ করছে তারা যে আপনার বিজনেসে টাইম দিচ্ছে সেই টাইম অনুযায়ী তাদের যথেষ্ট স্যালারি পাওয়া উচিত আ
পরিমাণ বাড়াতে হবেই হবে নাম্বার 2 ইনক্রিজ এভারেজ ট্রানজাকশন সাইজ মানে আপনার এক্সিস্টিং কাস্টমার যারা রয়েছে তাদের কাছে যে করেই হোক আপনার প্রোডাক্ট বেশি বেশি করে সেল করতে হবে আপনার কাছ থেকে অলরেডি যারা প্রোডাক্ট কিনেছে তারা কিন্তু আপনার পটেনশিয়াল কাস্টমার এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে কোনো প্রকার টেক কেয়ার করা হয় না কিন্তু সকল বিজনেসের ক্ষেত্রে এটি করা উচিত যারা তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনেছে তাদেরকে যে করেই হোক এগেইন এন্ড এগেইন প্রোডাক্ট সেল করতে হবে যেটিকে আপসেলিং বলে নাম্বার 3 ইনক্রিজ দা ফ্রিকোয়েন্সি অফ ট্রানজাকশন এর মানে কাস্টমারদের বিভিন্ন ধরনের অফার বিভিন্ন ধরনের স্কিমস বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু ডেলিভারির মাধ্যমে কাস্টমারকে এগেইন এন্ড এগেইন আপনার দোকানে বা আপনার প্রোডাক্ট সেল করতেই হবে আর নাম্বার 4 রেজিং ইওর প্রাইসেস মানে আপনার প্রোডাক্টের দামকে বাড়াতে হবে দেখুন একটা বিজনেসের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে ওভারহেড ওভারহেড মানে একটা কোম্পানির কর্মচারীদের স্যালারি সেই কোম্পানির সেই স্পেসের ভাড়া পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিল বিভিন্ন ধরনের রিপেয়ার এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক কস্টিং এর ব্যাপার প্রতি মাসে কোম্পানির প্রোডাক্ট চলুক আর না চলুক এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার কস্টিং করতেই হবে এখন এমন একটি অবস্থায় আপনি যদি আপনার বিজনেসকে সূক্ষ্মভাবে গড়ে না তুলতে পারেন তাহলে আপনি আপনার প্রোডাক্টের দাম কখনোই বাড়াতে পারবেন না আর যদি প্রোডাক্টের দাম আপনি না বাড়াতে পারেন তাহলে আপনার রেভিনিউ কম আসবে যেটি একটা বিজনেসের জন্য একটা খারাপ দিক আর এখান থেকে বাঁচার একটি রাস্তা রয়েছে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের তো দাম বাড়িয়ে আপনি ইনকাম করতে পারেন আরেকটি হচ্ছে যে করেই হোক এই ওভারহেডের কস্টিং যত পরিমাণ সম্ভব কমানো দরকার যেমন আপনার অফিসের ভাড়া যতটা সম্ভব কম টাকায় নেওয়া উচিত আপনার কর্মচারীদের স্যালারি আপনি ঠিকঠাক রাখেন কিন্তু আপনার বিল যে করেই হোক কমানো উচিত মানে মোট কথা আপনার স্কিলড লেবার রেখে আপনার যে করেই হোক ওভারহেডকে কমাতে হবে তাহলেও আপনার রেভিনিউ হাই হতে থাকবে এখন আপনারা যারা সত্যিই বিজনেস করবেন বলে ভাবছেন তাদের অবশ্যই ব্যবসা করার জন্য ব্যবসায়ীদের মতো করে চিন্তা করতে হবে আর সেটি কিভাবে করবেন এই বিষয়টি আমি এই ভিডিওতে ডিটেলসে শেয়ার করেছি আপনাদের হাতে সময় থাকলে আপনারা এই স্ক্রিনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন পাশাপাশি ভিডিওটির লিংক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেই জায়গা থেকেও দেখে নিতে পারেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন